Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kekal paham. Beredar kabar bahwa Ahok dipecat karena Pertamina merugi 11 triliun rupiah. Apakah benar? Komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dikabarkan dipecat. Pemecatan lantaran Ahok membuat perusahaan minyak negara itu merugi 11 triliun rupiah. Kabar itu beredar di grup Facebook panggung politik yang memiliki 20 ribu anggota. Akun Facebook Alisa Salsabila juga membagikan kabar tersebut dengan mengunggah tautan artikel dari sebuah situs pada selasa 1 September 2020. Pada unggahannya, pemilik akun menambahkan sebuah narasi yang bertuliskan Pertamina rugi 11 triliun, Ahok dipecat. Dari hasil penelusuran dari tim cek fakta Medcom, klaim bahwa Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dipecat karena membuat Pertamina merugi 11 triliun rupiah adalah salah. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Thohir memastikan tidak ada pemecatan Ahok sebagai Komisaris Utama. Dilansir melalui pikiran rakyat.com, pada artikel berjudul Ahok tak bakal dipecat, walau Pertamina merugi 11,13 triliun rupiah. Erick Thohir bilang Exxon dan Eni jauh lebih rugi. Hal itu dimuat pada tanggal 30 Agustus 2020. Berita itu dimuat pada 30 Agustus 2020. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah puas dengan kinerja jajaran direksi dan komisaris Pertamina dalam tiga bulan terakhir. Menurut Erick sendiri, kerugian yang dialami Pertamina merupakan hal yang wajar di tengah pandemi COVID-19. Apalagi yang rugi bukan Pertamina saja, tetapi seluruh perusahaan minyak di dunia. Kalau Pertamina kan ruginya kelihatan, kalau kita bandingkan dengan Exxon, dengan Eni jauh lah kita. Perusahaan-perusahaan yang lain itu jauh lebih rugi. Jelas Erick di Kompleks Parlemen Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kerugian Pertamina dinilai masih lebih rendah. Menurut Erick sendiri, kerugian yang dialami Pertamina lantaran adanya pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan menjual BBM dengan skema subsidi. Berita yang lain juga dilansir melalui Tribun News, Erick mengaku dirinya ingin direksi dan komisaris yang telah ditunjuk bekerja sesuai dengan masa kerja yang telah ditentukan. Dia tak ingin terjadi bongkar pasang direksi dan komisaris BUMN dalam waktu yang cepat. Saya mau direksi yang diangkat saat ini bisa menjabat sampai dengan selesai. Jangan direksi ini ditakuti gonta ganti posisi. Apakah dalam satu tahun dilepas? Saya tidak mau. Kenapa? Karena yang namanya membangun sebuah usaha perlu kontinuitas. Tetapi KPI pun harus tetap tercapai. Begitu ucapnya. Sehingga dapat disimpulkan klaim bahwa Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dipecat karena telah membuat Pertamina merugi 11 triliun rupiah adalah salah. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan tidak ada pemecatan Ahok sebagai Komisaris Utama. Seperti diketahui bahwa semester 1 2020, Pertamina dilaporkan mengalami kerugian mencapai 767,92 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,13 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.500 rupiah. Walaupun perusahaan negara yang dipimpinnya mengalami kerugian, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok tetap bisa bernafas panjang. Pasalnya, meskipun Pertamina mengalami kerugian hingga 11 triliun rupiah, Menteri BUMN Erick Thohir tidak akan memecat ex Gubernur DKI Jakarta itu dari kursi Komisaris Utama. Menurut Erick Kerugian yang dialami oleh Pertamina merupakan hal yang wajar di tengah pandemi corona. Apalagi yang rugi bukan cuma Pertamina saja, tetapi katanya seluruh perusahaan minyak di dunia. Kalau Pertamina, ruginya kelihatan. Jika dibandingkan dengan Exxon dan Eni, jauhlah. Perusahaan yang lain itu juga lebih rugi. Begitu katanya di Kompleks Parlemen Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kerugian Pertamina dinilai masih lebih rendah. Karena kerugian sejumlah perusahaan migas multinasional seperti Exxon Mobil dan juga Eni pun jauh di atas Pertamina. Menurut Erick, kerugian yang dialami Pertamina lantaran pelemahan rupiah terhadap dolar dan menjual BBM dengan skema subsidi. Karena itu pun, dia juga memastikan tidak akan merombak bos-bos Pertamina termasuk keberadaan Ahok yang saat ini menjadi sorotan banyak orang. Erick pun yakin jajaran direksi dan komisaris Pertamina terus berupaya mencari jalan keluar. Lagi pula, ekspresiden Inter Milan ini tak akan menjilat ludahnya sendiri soal bongkar pasang direksi. Saya prinsipnya angka direksi jangan diganti-ganti. Kan saya di awal sudah bilang selama key performance indicatornya tercapai, 
Terus dibilang Pak Erik pilih kasih main pecat-pecat saja. Enggak loh. Begitu katanya. Beda misalnya jika KPI Pertamina jeblok. Erik mengaku tak segan merombak jajaran direksi. Faktanya saat ini Pertamina masih melakukan efisiensi di berbagai sektor. Pertamina juga masih on progress. Dalam pembangunan, baik kilang minyak dan macam-macam, karena kondisi COVID semua terdampak. Tugas Erik seperti dikutip dari Warta Ekonomi. Anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah tidak sungkan untuk mengevaluasi kerja Ahok. Jika Ahok sendiri tidak mampu, dia meminta pemerintah mengganti dengan figur profesional yang memahami kerja dunia perminyakan. Sementara anggota Komisi 6 DPR, Dedi Yevrisi terus memaklumi kerugian yang dialami Pertamina. Apalagi kerugian Pertamina lebih kecil dibandingkan yang lain. Berdasarkan data yang dimiliki, British Petroleum mengalami kerugian 21,21 miliar dolar Amerika Serikat. Disusul Shell 18,40 miliar dolar Amerika Serikat, total 8,40 miliar dolar Amerika Serikat dan Saffron 4,70 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan Pertamina hanya 767 juta dolar Amerika Serikat. Komisioner Ombudsman Laude Ida meminta semua pihak tidak terus-terusan mengeksploitasi soal kerugian yang dialami Pertamina karena bisa berdampak pada instabilitas di intern BUMN. Dia juga meminta Ahok untuk lebih bijak mengeluarkan pernyataan agar internal perusahaan negara dalam bidang energi itu bisa lebih stabil. Pertamina merugi 11 triliun rupiah, bukti adanya bagi-bagi kekuasaan. Salah satu badan usaha milik negara, BUMN PT Pertamina Persero, telah mencatat kerugian sebesar 767,92 juta US dolar atau setara dengan 11,13 triliun rupiah dengan kurs 14.500 rupiah pada periode semester 1 2020. Kerugian ini terjadi karena penurunan penjualan yang drastis hingga 19,84 persen menjadi hanya 20,48 miliar US dollar dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 25,55 miliar US dollar. Apakah kondisi ini mencerminkan Ahok efek nggak ngefek lagi di Pertamina? Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif River Miner Institute Komaidi Natanegoro mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan dampak keras dari pandemi COVID-19 yang terjadi dan menekan seluruh sektor perekonomian. Kalau ada yang mengaitkan dengan Pak Komut, ya wajar karena Pak Komut juga suka overclaim. Tapi kondisi ini sebenarnya wajar karena memang bisnis juga sedang turun. Begitu katanya saat dihubungi oleh Detikkom pada hari Selasa 25 Agustus. Dia juga mengungkapkan penjualan Pertamina yang merosot drastis juga menjadi penyebab tingginya kerugian ini.